বাইরা আমার বন্ধু আমার আজরাইল আলী সালাতু আসসালাম জিব্রাইল আমিনের সাথে যখন সাক্ষাৎ হয়ে যাবে জিব্রাইল আলী সালাতু আসসালাম উনি রহমতের ফেরেশতা ওই জিব্রাইল আলী সালাতু আসসালামের জানতা কবজ করার আগে এই तमाम পৃথিবীর যত মানুষের জান কবজ করা হয় আজরাইল সর্বপ্রথম তার ডান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলোর উপর হাত রাখে তখন জিব্রাইল আলী সালাতু আসসালামের যখন ডান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলোর উপর হাত রাখবো জিব্রাইল আলী সালাতু আসসালাম আজরাইলকে ডাক দা বলবো ও ভাই আজরাইল আমার কেন এমন মনে হচ্ছে আমার কেন এমন মনে হচ্ছে আজরাইল আলী সালাতু আসসালাম ওই দিন ডাক দে বলবে ও ভাই জিব্রাইল আপনি হলেন রহমতের ফেরেশতা আমি খুব আদবের সাথে আহসানের সাথে আপনার জান এখনো কবজ করি নাই মাত্র আবার হাতটা আপনার জান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলির উপর রেখেছি ইন্নাল হামদুলিল্লাহি জামিআ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম আলা মান লা নবিয়া বাদা সকলে মহাবতে জবান খুলে দুর্দে ব্রাহিম পুরি যদি কোন কিছু করতে চায় আল্লাহ খালি হুকুম দেয় কোন 
হাও ফায়াকুম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আদেশে তা রূপান্তরিত হয়ে যায় সূরা আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক কি ঠিক না বেরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন সর্বশক্তি ক্ষমতার অধিকারী ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে এবং আপনাদেরকে নির্দিষ্ট একটা সময় কাউকে 60 কাউকে 70 কাউকে 100 কাউকে 100 120 আবার কারো কারো এক মুহূর্তের জন্য দুনিয়ার জমিনটাও হয়ে থাকে তাই না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সময়টা কেন দিয়েছে উদ্দেশ্য একটা আছে না আমার তেলাওয়াত কি তো সূরাতুল মুলকের দ্বিতীয় নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্ব নবীর অসংখ্য বর্ণিত হাদিস থেকে তিলমিলি শরীফ ইবনে মাজা বাইহাকি শরীফের একখানা হাদিস আপনাদের সামনে পড়েছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন কোরআনে কারীমের ভিতরে সূরাতুল মুলকের দ্বিতীয় নম্বর আয়াতে উদ্দেশ্য আল্লাহ তুলে ধরছে শুনবেন কে কে শুনবেন হাত উঠান আল্লাহ কবুল করুক মঞ্জুর করুক হাত নামান আল্লাহুম্মা আমিন আপনাদের বোঝা যায় ঈমানের জজবা আছে কারণ এই খানপাড়া মানুষ আজকে জন্ম এই খানপাড়াতে এই মাদ্রাসা হয়েছে এই রাসূলের বাগান হয়েছে প্রতিদিন কোরআন কারীমের তেলাওয়াত হয় প্রতিদিন আমল হয় এই সওয়াবের অধিকারী এই সৌভাগ্যের অধিকারী কিন্তু এই খানপাড়া এলাকার মানুষটা ঠিক না ভাইরা আমার তো যে কথাটা বলতেছিলাম আকামুল হাকিমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে নিশ্চয় একটা কারণ তো আছে জীবনটা কেন দিয়েছে মৃত্যুটা কেন দিয়েছে ঠিক না ভাইরা এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ মার গর্ভে থেকে একটা রাস্তা হয়ে আমরা এসেছি কিন্তু এই আসার একটা সিস্টেম সবাই ছোটবেলা আসে ঠিক না ভাইরা কিন্তু যাওয়ার কোনো কিন্তু সিস্টেম নাই নিয়ম নাই আল্লাহ যাকে যাই সময় ডাক দিবে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়া দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চির দিনের জন্য অন্ধকার কবরের বাসিন্দার হয়ে চলে যেতে হবে ঠিক না ভাইরা আসুন আমরা জেনে নেই কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মরণ এবং জীবন আল্লাহ দান করেছে আল্লাহ বলেন আল্লাহ ভগবান আওয়াজ কি বিমা গেছে গা আমি তো ক্লান্ত গতকালকে এগারোটার পরে বয়ন করছি সারা রাত্র আমার গুম না আবার জুমা পরে আইসি আবার আগামীকাল মাহফিল আমার চট্টগ্রাম ধারাবাহিক নভেম্বর মাস থেকে শুরু লিয়া এযাবত পর্যন্ত বর্তমানে বর্তমানে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত আছে আপনার মুখ দিয়ে আল্লাহ আকবর জোর সুরে আসে না কেন বুঝলাম না আমি জোর আওয়াজ একটা থাকবি বাইরে আবার মনে রাখতে হবে মুসলমানের আল্লাহ আকবারের তাকবিরের দ্বারা এটা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না জানি না আল্লাহ আকবারের তাকবির যদি মুসলমান সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে আল্লাহর তাপকাল করে যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে যদি আল্লাহ আকবারের দলি দেয় আজও সাহাবাই কালাম থেকে ধরে নিয়ে বিশ্বনবীর যুগ থেকে ধরে নিয়ে এই আল্লাহ আকবারের দলির দ্বারা এই তামাম বাংলাদেশ সহ তামাম বিশ্বের মধ্যে বিস্তার ইবলি শয়তান ফলায় দূর হয়ে যাবো ঠিক না ভাইয়ের আমার আমার আল্লাহ আকবারের শব্দ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় এই তামা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবচেয়ে বড় কে আমার আল্লাহ এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন থেকে বড় আর কেউ নাই সুবাহ বলে তো ভাইয়ের আমার আল্লাহ যত বড় আল্লাহর কালাম তত বড় না ভালো লাগবে এবং আল্লাহ পক্রবুল আলমিনের বরত্ব গোলামী দাসত্বতা 
এটা শিকার হবে সুবহানাল্লাহ বলি তো ভাইরা আমার যে কথা বলতেছিলাম আল্লাহ বলেন আল্লাজি খালাকাল মাউত ওয়াল হায়াত ওই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ এবং জীবন কেন লিয়াবলুকুম তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কি পরীক্ষা পরীক্ষাটা কি আইয়ুকুম আহসানু আমালা কার আমলটা ভালো কার আমলটা উত্তম সুবহানাল্লাহ জোরে আওয়াজ দিয়ে বলি भ्रमण कर जिंदगी मध्य तो परीक्षा कर আল্লাহ আয়াতে শেষ দিক দিয়ে বলতেছে ওহু আল আজিজুল গফুর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল এবং পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল যদি এই দুনিয়ার হায়াতের जिंदगीতে আল্লাহ যে জীবন এবং মরণ দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে কার আমলটা ভালো কার আমলটা উত্তম এটা পরীক্ষা করার জন্য এই পরীক্ষার মধ্যে দেখা যায় সব ছাত্র কিন্তু এক না সব ছাত্র কি খাতার মধ্যে এক লে হ্যাঁ কথা বলেন না কেন দেখা যায় प्रकाशित तेर सारा जीवन अंक कर पानिशमेंट <laughs> परीक्षार सूचना क्षमा चले जाए 
কারণ দৃষ্টান্ত দিলে সহজে বুঝবেন আপনার ছেলে অথবা মেয়ে আপনার সাথে বেয়াদবি করছে সে বুঝবে না আমি আমার বাপের সাথে বেয়াদবি করছি তারপর যে আপনার কাছে ক্ষমা চায় আর প্রতিদ্বন্দ্বী কান্না কাটি করে বাবা গো আমি তো তোমার সাথে একটা বেয়াদবি করছি ও বাবা তুমি আমার maaf করে দিও প্রতিদিন যদি সেটার জন্য অনুশোচনায় ভুগে তখন দেখবেন আপনি এটা ভুলতে পারবেন না ভুলতে পারবেন কারণ বালোটা বালো যে দকতা শুনে শুনে কিন্তু সে যে ভুল করছে এর জন্য তো প্রতিদিন মাপ চায় খরা চায় সে যে নত স্বীকার করে এজন্য দেখবেন এর প্রতি আপনার একটা মোহাবত টান ভালোবাসা যেটা কথা শুনে এর থেকে বেশি হয়ে যাবে হেডার লগে ঠিক না ভাইরা আমার এজন্য ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার ও আমার পদ্ধতি তালের মা বোনেরা এই পরীক্ষার কেন্দ্রের মধ্যে দুনিয়া নামক পরীক্ষার কেন্দ্রে আল্লাহ সব কিছু দেখতেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের কি কি আন দিয়েছে ব্রেন দিয়েছে জ্ঞান শক্তি দিয়েছে জোর আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ জ্ঞান শক্তি দিয়েছে কি দিয়েছে না কিন্তু এই ব্রেন দ্বারা জ্ঞান দ্বারা আমরা বাজারে যাই ফরমালিন মুক্ত খাবারটা আমরা কয় করি করেন নাও আপনারা খানপাড়ার মানুষ क्षेत्र बहु मानुषा मंडपारा ठीक क्षेत्र मुसलमान ठीक परीक्षार मानुषारे मन मन हुजूर आल्ला गारे शाहन दाड़ा सुरसुरी कैमने कैमने जवाब 
প্রথম নাম্বার জবাব তাহলে তকবীরের কখনো কি দিলে লেখা আছে সুবহানাল্লাহ জুরে আওয়াজ দিয়ে বলেন আরে কায়েতের ভিতরে আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর সুন্দর বিশ্লেষণটা তুলে ধরেছে ওই আয়াতটার ব্যাখ্যায় তাফসীর কিতাব কুরতুবির মধ্যে তিনটা জবাব দিয়েছে শুনবেন নি ফিসের মানুষ তো অনেক সময় দুম্বা দেখে আমি বুঝলাম লো শুনলে কিন্তু সবাই হান একটু বলতে বলি কিছু বুঝছেন নি ওয়াজ দেখা যায় যে গেলে পরের দিন কি রে কি মন ওয়াজ করতে করে সেট চালাইছে কি বল সেটছে এটা যে গেলার কইতার কিন্তু ওয়াজ শুনতে বা আমলের নিয়তে কলবটা দিলতে পরিষ্কার করার নিয়তে ইমানি জজবা ইমান জনা আমার শক্ত হয় মজবুত হয় এই নিয়তে আমার বয়ান শুনতে হবে ওয়াজ শুনতে হবে এবং এই অনুবাদে যারা আমল করে চলতে পারে ঠিক না ভাইরা আমার ওয়াজের উদ্দেশ্য দুই দেয়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ বলেন আল্লাহ আমি এই আয়াতের ভিতরে মোমেন নেকারের সিগুরুটি সম্পর্কে নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছে আল্লাহ মা ইমাম কর্তুবি রহমানুল্লাহ এর মধ্যে রাইতে দশ জন আর দিনের বেলা দশ জন ওই বিশ জন ফেরেস্তা একজন মোমেন নেক্কার কে পাহারা দেয় আরেকটা প্রশ্ন আয়ে পড়ছে যদি হুজুর পাহারা দিয়ে থাকে যতগুলো জবাব দিয়েছেন তিনটা জবাবের মধ্যে উনি বলেন আল্লাহ নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করেছেন এই নিরাপত্তা অনেক সময় চলে যায় কিভাবে চলে যায় মানুষ যখন ইমানদারা থেকে যখন বেইমান হয়ে যায় তখন তাকে আর সহমতে রেফারেস্তা পাহারা দেয় না আছেন আমরা সমাজ বর্তমান সমাজে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বের হয় ইমানদার হয়ে এবং বিকাল বেলা ঘরের ভিতরে বেমান অবস্থায় ফিরে ফিরে না কথা বলেন না কেন যে গেলে রাস্তাঘাটে দোকান ফাটে কি কেউ সামনে চলেন কেমনে ফুলাটা বিদেশ গেছে কথা বলেন না কেন চলেন কেমনে কোন বিষ্ণুম দাম চাইছি আল্লাহর নাম না মুখ দায় এরা কেমনে চলেন কয় বাপে সম্পত্তি টিয়া গেছি বিশটা বাড়ি রাহা সরে ব্যাংকের মধ্যে টিয়া আসেন তিরিশ লাখ টাকা কিন্তু আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমার রিজিকের ব্যবস্থা করতেছে আল্লাহ আমাকে ব্যবস্থা করতেছে এটা জমানদা সবার আয় না আয়ে কিন্তু আমার বন্ধুরা আমার মোমেন যখন ইমানদার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায় বেইমান হয়ে যায় এমত অবস্থায় সন্ত্রাসীর আঘাত করলে ওই ফেরেস্তার সিগ্রেটির মধ্যে সে পড়ে না এমত অবস্থায় তার মরতে হয় আরেকটা কারণ ইমাম কর্তুবি রহমতুল্লাহ তুলে ধরেছেন সেটা হলো তার চোখ দিরে এমত অবস্থায় এমন ভাবে মৃত্যুটা আছে এই জন্য তার মরতে হবে এরই এর কপাল আছে তোক দিয়ে আছে তোমরা বেশি বেশি করে স্মরণ করো স্মরণ করার কথা কেন বলছে মৃত্যুকে যদি কোন মানুষ স্মরণ করে ওই ব্যক্তি সিনেমা ফলে যায় তার তো না মৃত্যুরে স্মরণ করলে দুই নাম্বার আমল করতার তো না ওই ব্যক্তি পূজার প্রধান অতিথি থাকতে পারবে না মৃত্যুকে যদি সর্ব অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে ওই ব্যক্তি গানের প্রধান অতিথি থাকতে পারবে না একমাত্র ওয়াজ মাহফিল তার সম্পর্কটা থাকবো ওলামাই কারামের সাথে থাকবো ঠিক না ভাইয়ের আমার কারণ এই চিন্তাটা যদি করে আমি যে ওয়াজ ওজামু গান ওজামু যে গানের মধ্যে আমার আজরেলে ধরে যাতা দা অবস্থা কি হইব আবার তো এই গান লিয়ে মরণ লাগবো আর গান লিয়ে যদি বাদ না লিয়া অথবা পূজার মন্ডপ যায় মরি তাহলে আমার স্থানটা ধুয়ে দেবো জাহার নাম সুতরাং 
এই জিনিসটা যদি খেয়াল থাকে মৃত্যু ডাকে যদি কোনো মানুষ খেয়াল রয়ে চলে সর্ব অবস্থায় ওই ব্যক্তি কোন পাপাচার করতে পারবে না এই জন্য বিশ্বনবী এই জন্য বিশ্বনবী বলেছে যে বেশি বেশি করে মৃত্যু ডাকে স্মরণ করো কারণ একজন মানুষের জীবনের পরিবর্তন একমাত্র মৃত্যুর স্মরণ দ্বারাই করতে পারে ঠিক না ভাইরা আমার কারণ মৃত্যু এমন এক ভয়ঙ্কর জিনিস এমন এক ভয়াবহ যার শাস্তি যে লাভ করে একমাত্র সে বুঝতে পারে আর কেউ বুঝতে পারে না আল্লাহ পাকুল একজন পাই গাম্বরকে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছে যার নাম হলো হজরতে জীবিত হও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায় দেখতো আর বলতো ঈসা নবী কেরে স্মরণ করছেন কি লেগে আল্লাহ বলেন ওই আল্লাহর পয়গম্বর মৃত্যুর সাদ্রা আজরাইলের সাথে যখন দেয়া সাক্ষাৎ রয়ে গেছে গিয়ে মৃত্যুর সাদ্রা কি মনো আর তোমার জন্য যদি তুমি চাও তাহলে আমি যেহেতু আল্লাহর পয়গাম্বর তোমার জন্য দোয়া করব আল্লাহ যেন তোমাকে দুনিয়ার জমিনে রাখা দেয় মৃত্যুর যন্ত্রণা যার সাথে আজরেলের সাক্ষাৎ হয়েছে আমি লগ্ন হয়েছে না আপনি মজাটা বলতে পারবেন না যার সাথে হয় সে কি বলতে পারে আজ পর্যন্ত আমার বোঝা যায় মৃত্যুর যন্ত্র এত কষ্ট আল্লাহ আলমিন বলেছে আজ শরীফের মধ্যে এসেছে মৃত্যুর যন্ত্র এত কষ্ট হবে যে বজ্জার তার এত শাস্তি হবে নবী যে হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছে লোহার শি বকবলের কাপড় দ্বারা যদি বিজায়া এটা যদি পরিষ্কার করতে চায় তান দিব দেখবেন বেজে যাবো গা ঠিক না ভাইরা কিন্তু সে বের হতে চায় না পৃথিবীর কোন মানুষ সহজে মরতে চায় না আমরা যদি ফার্স্ট মিনিট লাগে যদি কোন আমার শ্বাস নিঃশ্বাসটা আমি বন্ধ করে রাখবো পারবেন কেউ অনেকে দেখবেন চোখ মুখ দা ফানি বাড়ি গেছে কারণ অনেকে যারা হাটের রুগী আছে জাগাত ফিরে শেষ ঠিক না বাইর আমার কারণ মৃত্যুর সাত যন্ত্রণা এত ভয়াবহ এত কঠিন এটা যার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে আজরাইল আলী সালাতামের সেও বলতে পারে মৃত্যুর যন্ত্র এত ভয়াবহ এত কষ্ট এর মধ্যে এত কষ্ট যার সাথে সাক্ষাৎ হয় সে বোঝে আল্লাহ তখন হুকুম করবে আর দেরি না করা যাও যাও জিব্রাহিল আলী সালামের জানতার রুহটা কবস করে নিয়ে আসো আল্লাহর হুকুমে যেহেতু আল্লাহ হুকুম করেছে আর দেরি করেন না তাড়াতাড়ি জানতা রুহটা কবস করে আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেন আমার বন্ধু আমার 
আজরাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম জিব্রাইল আমিনের সাথে যখন সাক্ষাৎ হয়ে যাবে জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম উনি রহমতের ফেরেশতা ওই জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের জানতা কবজ করার আগে এই तमाम পৃথিবীর যত মানুষের জান কবজ করা হয় আজরাইল সর্বপ্রথম তার ডান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলোর উপর হাত রাখে তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের যখন ডান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলোর উপর হাত রাখব জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম আজরাইলকে ডাক দা করলো ও ভাই আজরাইল আমার কেন এমন মনে হচ্ছে আমার কেন এমন মনে হচ্ছে আজরাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম ওই দিন ডাক দিয়ে বলবে ও ভাই জিব্রাইল আপনি হলেন রহমতের ফেরেশতা আমি খুব আদবের সাথে আহসানের সাথে আপনার জান এখনো কবজ করি নাই মাত্র আবার হাতটা আপনার ডান পায়ের বিদ্যাঙ্গুলোর উপর রেখেছি জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম রাগে ওই দিন বলবে ও ভাই আজরাইল আমার মনে হচ্ছে এই तमाम পৃথিবীটা যেন আমার বুকের উপর চাপ দিয়ে রাখা হয়েছে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা মিত্রা আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলবো ও ভাই জিব্রাইল আপনার কথা আমি খুব ইহসানের সাথে খুব সুন্দর ভাবে আপনার জানটা কবজ করতেছি তা আপনার কাছে যে এমন লাগতা হ্যাঁ এই तमाम পৃথিবীর যেদিন মানুষের জানগুলো কবজ করছি তাদের কাছে না জানি কেমন লাগছে এজন্য ভাইরা আমার মৃত্যুর সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথ যার সাথে সাক্ষাৎ হয় আজরাইল ওই ব্যক্তি ওই বুঝে যে মৃত্যুর সাথ রা যন্ত্রটা কত কঠিন কত ভয়াবহ এজন্য ভাইরা আমার আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন জিব্রাইলের জান কবজ করবে জিব্রাইল চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিয়ে দিয়ে কানবে আর বলবে ও ভাই আজরাইল এত কষ্ট যদি মৃত্যুর যন্ত্রণা হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যায় তার সাথে আজরাইলের সাক্ষাৎ হয় ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে মৃত্যুর যন্ত্রণা কত কঠিন কত ভয়াবহ এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করুন যাই তো না আর আমার সময় নাই কি কিছু বুঝছেন নি 5 মিনিট বাকি আছে কি কিছু বুঝছেন নি এর ভিতরে মনে করেন যে দুরফারি একটা স্টেশন যাইয়ে শেষ করব দাওয়াতে মেহমান মনে আরেকজন উপস্থিত তো ভাইরা আবার কেন এই ইতিহাস দ্বারা এবং আল্লাহর ওলি আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে কেন এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের কি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঠিক না ভাইরা আমরা তো রং তামাশে আছি আমরা তো মনে করি আরো মনে অনেক বছর বাঁচবো না ভাইরা আমার কার কোন সময় হ্যাঁ শেষ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারবে না কিন্তু ভাইরা আমার পরিশেষে আর দেরি করতে চাই না আমরা একদিন চলে যাব কিন্তু নবীর ঘরে মাদ্রাসা থাকবো থাকতো না আল্লাহর ঘর মসজিদটা খানফারা থাকবো এই খানফারা দারুল উলুম মাদ্রাসা থাকবে ও ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার পদ্মার অন্তালে মা বন্ধুদেরকে আজকে একটা মেসেজ দিয়ে যাই যেদিন আমি দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাব কিন্তু আমার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তিনটা আমলের দরজা খোলা থাকবো এই তিনটা আমলের দরজার মধ্যে সজিয়া জারিয়া দাম খয়রাত এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে নেক সন্তান তিন নাম্বার হচ্ছে সময় সংকীর্ণ ওই নেক আমল যে আমল দ্বারা সে নিজে উপকৃত হইছে এবং অন্য মানুষ উপকার পাইছে আল্লাহ কাকে কোন ফিলে maaf করে এটা বলা যায় না আল্লাহর ওলি আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি তাফসীরে কাবিবের কাবিরের লেখক ওই তাফসীরে কাবিরের মধ্যে উনি বিসমিল্লাহ সম্মান এবং বিসমিল্লাহর যতগুলো তাফসীর উনি করেছেন এবং বিসমিল্লাহ সম্পর্কে যতগুলো ফজিলত ওই তাফসীরে কাবিরে আল্লাহ বা ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখছেন এর মধ্যে একটা ফজিলত উনি তুলে ধরেছেন একজন ব্যক্তি দুনিয়াতে খুব খারাপ ছিল সে ভালো নেক কাজ তেমো করে না যে দুর্বার সে দূর করছে যখন এই লোক দাবার আল্লাহর ওলি আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহি উনি লেখেন ওই লোকটা খারাপ থাকা সত্ত্বেও ঈসা আলী সাল্লাতু আসসালামের সাথে ওই ব্যক্তির সম্পর্ক আছে তখন লোকটা যখন মারা গেছে মারা যাওয়ার আগে তার মহিলা তার স্ত্রীর পেটে যে সন্তান ছিল তা একটা ওসিয়ত করে গেছে আমি যে দিন মারা যাব আমি যদিও মারা যাই আমার যে সন্তানটা এটা মাদ্রাসা তুমি ভর্তি করে সুবহানাল্লাহ বলেন জোরে আওয়াজ দাও আল্লাহর ওলি আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে কাবিরে মধ্যে উল্লেখ করেন ওই ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বন্ধুটা তার সাথে সম্পর্ক ছিল উনি মারা গেছে সন্তান দা মাদ্রাসায় দিতে কিছুদিন পরে যখন বয়সটা তার 7 বছর হইছে এর আগে মারা যাওয়ার পরে উনি ওই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতেছে করার পরে দেখে কবরের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গাজা তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলো প্রভু 
सुबह अंतर्भुक्त कबर थे सुग्राम बेर मद्रेसार मध्य शुरू कर जीवन कमना